那他有没有告诉你，今日夜宴，王上将白侍女许给了吕不韦？吕不韦文武全才，前程远大，入秦以来不知多少人为他说媒，都被婉言谢绝，总是拿着王妻当挡箭牌。可是你我都知道，他心里惦念的是谁？还有你，嫁给了子楚，对自己的丈夫一直很忠诚。但是子楚为了大秦王位，不但娶了思罗，还生下了成角。你坚守在赵，全都成了笑话。他是大秦太子，可你是李浩然，骨子里清高的不得了，处处要求公平平等的女人。眼看着自己的丈夫纳妾生子，换了旁人还能接受，但是你能吗？你不能。表面大度，心眼最小，容不得丝毫的不忠。现在的你，为什么变了？那你以为呢？子楚先是遗弃了你，又对你不忠，成角。更是会威胁正儿的王储之位，你当真不愿？如今又要眼看着自己的旧情人成婚，心里是不是很难受？是不是特别后悔自己选错了人？若你当初选的是吕不韦，何至于落得今日的下场呀？公主。你知道立后去世之前发生了什么？我不想听。我一直以为立后冷心无情，直到那一刻，我才知道他用情至深。他爱你的父亲，远胜过爱自己。爱之深。很之切，他将这滔天的恨意隐藏了数十年，最终将自己焚烧殆尽。看到那一幕，我就对自己发誓：此生最该爱的人，不是别人，而是自己。他待我好，便是我丈夫。有朝一日他待我不好，我掉头便走。当年的吕不韦，如今的子楚，谁都不例外。我也想告诉你，好好珍惜自己，再也别浪费时光了。做梦！我的人生因为你们三个被搅得一团乱，再也回不了头。你以为我会放你们快活吗？你到底想干什么？我敢打赌，从子楚背叛你的那一刻起，你便已经不在意他了。你如今的忍耐和折服，只是为了做大秦王后，只是为了让你的儿子坐上秦王。你瞧，我比那些男人们。更了解你，只是我们俩谁能当上大秦王后呢吕不韦，吕大人，你这是干什么？别这么叫我。别忘了自己的身份，更别忘了这是哪。我不想听这些废话。难道你不知道
这么多年来，我一直在等你，可你现在就在我眼前，我却又无动于衷，故作旧友，凭什么？我听说了钱剑的赐婚，那位白姑娘可以放下女子的矜持和骄傲，不惜一切来爱你，吕不韦。你娶了她，你会幸福。幸福？你明知道我爱你，这么多年过去了，我依然爱着你。在你遭受痛苦的时候，我心如刀绞，时时记挂。而他呢，怀里却换了一个一个的美人，何尝想起过你？现在你要回到他的身边，这对我公平吗？你想要我怎样？抛下一切和你离开，还是做你的情人？就因为子楚背叛了我，我便要和他一样。是吗，吕不韦？你永远都是这样，你一遍遍的重复着你想如何，你要如何，在你的心里，权势、地位是第一位。你为此放弃了我一次又一次，我就放弃了你一次，你的自尊心便受不了了。你耿耿于怀了八年，你爱的人不是我，是你自己。你竟然这么怀疑我，在你眼里，我仅仅是为了自尊心，才等待这么久，是吗？请你记住。我现在是大秦的太子妇，是正儿的母亲。至于我们之间，早就没有瓜葛了。大秦的太子妇，正儿的母亲，可你爱子楚吗？告诉我。你爱他吗？你放手，放手！说话，说话呀！清醒了吗？你，我，尹子楚。我们都不是为了爱情活着。他要继任秦王，你要权倾六国，而我，你想要什么？从前，我想要尊重。想要平等，想要为自己讨回一个公道，这一切我办到了。刚刚范雅问我，想不想做大秦王后？我现在告诉你，为什么不呢？<笑>好了，你错了。我俩不是毫无瓜葛，我俩是上天注定的一对。不论何时何地，我都是你的盟友。你这一生都别想摆脱我。今天我吕不韦再次起誓。
早晚有一天，要你重新回到我的怀抱。什么呀你？叫谁呢？梦见谁了？什么叫谁呢？没梦见谁，就是做了个梦。我亲耳听见你叫一个女人的名字，她是谁啊？什么女人的名字？跟你有什么关系？你太霸道了，做什么梦你也管？就管。我父亲如今正在受审，你心里却在想着别的女人，我才不会让你这么快活呢。子熙，你是不是以为没了范雎你就能摆脱我呀？我告诉你，做梦。范氏家族可掌握了你不少的秘密，过河拆桥，你就不怕白忙一场吗？父王生性仁慈，只要是老师主动请辞，便能保住性命。主动请辞？对。父亲在秦国谋划多年。到头来，竟是白忙一场。我想不通，他平日里素来冷静，怎会毫无招架之力？之前他曾被魏王怀疑，受尽搓磨，九死一生，好不容易才保全了性命。可没想到，这晚年又旧事重演。这对他来说是多么大的一个打击啊！简直就是神魂俱失，心灰意冷。他这一出事，等于是断了我一臂。真正的杀人不见血呀，这才叫诛心。哎，你倒是说说，这主意谁出的？吕不韦。别着急，等等，再等等，早晚有一天，我将他们全都收拾。夫君，贾儿君，贾儿你听话，贾儿你站住！可我有大半年都没有见到他了，我真的想他了。母亲，父亲为什么不来看我呀？贾儿乖，父亲很忙，忙着处理公事。你乖乖听话，不要去吵他，好不好？嗯，娇儿，只要你认真习字，好好练剑，父亲一定会过来看你的，好吗？嗯，我说中了，<笑>不错，再来。那是父亲吧？哎，娇儿，娇儿，来，手要稳，瞄准了。还不错，来，娇儿，你骗我，你们都骗我，骗我，娇儿白灵儿，你在干什么？哎，你回来了。我在问你，到底在干什么？哦，我摘了一些兰花，做香囊给你，你闻闻。你知不知道，这些珍稀品种我花了多少心思才栽培成功，现在全被你毁了。我就摘了几朵，怎么就毁了呢？从今以后，别再碰我的兰花，否则立刻离开吕府。哎，吕不韦。你怎么不讲道理呀、啊？滚出吕府！我都嫁给你了，我就是这儿的女主人，我能滚去哪儿啊？我。主人花费重金从各地搜罗来的珍品
，轻易碰不得。手怎么了？不小心被胶刀割伤了。你呀、啊，以后就别再沾这些花了，啊！一个大男人，养这么多花干什么？倒不是自己用，这都是要送入宫去的。入宫？成婚这么久，也没见他对我这么用心过。也是，当初先找秦王求恩旨，伤了他的自尊心。但是现在我已经很努力的讨好他了。那你都做了什么呀？我做的事情可多了，我帮他整理书，后来又学习烹饪，然后还帮他主持家务。从前我兄长老说我孩子气，后来这些我都在学了，而且我现在。我都已经做得很好了，可是他还是说我像个孩子。哎，你说，他是不是就是喜欢那种特别成熟的女人？好，就是像那个宣侯妇那种的。嗯，美艳，风情，然后还有一点……哎，你想多了。要是主人喜欢宣侯妇那样的。那她早就成为吕府的女主人了，哪轮得上您呢？也是啊，你说的很有道理。吕不韦一心只有公务，只要我一直愿意为他付出，总有一天他可以注意到我。哎呀，糟了，我忘记厨房还熬了汤了。皇上，嗯，何故一人独坐，闷闷不乐呀？你是不知道啊，也不知道为什么，这两天华阳他……嗯，我说吕不韦，你这太不像话了啊！这就是你的不对了。寡人刚刚给你赐婚，此时此刻你就应该待在家里。陪着你那个娇滴滴的小妻子身旁才对吗？你怎么跑到寡人这里来了？说起来，那范雎屡禁谗言，那寡人才杀了白起。你可得好好替寡人陪陪这孩子。吕不韦知道王上一直在寻一宝物，特意献上。就你能有什么宝贝？寡人可不稀罕你献的宝，哼！寡人的宝库里富有四海。那何世璧？多年前，何世璧被赵王赠与爱姬，自邯郸一战，赵公大乱，何世璧辗转流落民间，被我高价购得。好，好。想当年，寡人的父王用尽心机，这何世璧也没有弄到。想不到，在寡人的手上，回到了秦国。好，好。皇上，自丧妻以来，王后可是想方设法讨您欢心。可是您呢，却沉溺哀痛，多有冷落。不如将这何世璧送到华阳宫。也博王后一笑、啊。吕不韦，谁说你平时一心为公啊？平时一本正经的样子，讨起女人欢心来，不惜血本呢、啊，不惜血本。好，很好，寡人很是欢喜。记住，如果华阳展颜一笑，寡人记你一大功。让你替我沐浴，吓得像只鹌鹑一样，我有那么可怕吗？再不看我，我就挖你的双目
过了。我的珍藏品里面，正好还缺一对足呢。哎<笑>，我真是想不通，秦国的王后要你做她的情人。你却总是推三阻四的，怕什么？怕死吗？知道我为什么进宫吗？想要改变自己的命运，想要改变姐姐和家族的命运。我再也不想睡在破烂的棉絮里。也不想吃那些腐烂发臭的食物，更不想看见别人鄙夷轻视的目光。我想要得到全天下最好的一切。依靠一个男人的宠爱，有什么不可呢？安国君当上秦王，靠的是他的王室血统。那些征战沙场的男人，靠的是与生俱来的强健体魄。他们都靠了上天赐予的，得到他们想要的一切。女人为何不磕呀？您这是歪理。你现在就跪倒在我脚下，还用证明对错吗？我在你身上花的心思，可远远超过秦王。但是秦王给我的回报，却远胜于你，这让我不开心，很不开心。我就快要没有耐心了。
帮帮我，杀了那个人，杀了那个弑君的元凶。王后多保重。依照秦律，便是当庭刺杀王上的刺客，也要先行审讯才能定罪。再说了，王上轰了，这咸阳宫内还等着您主持大局呢。传华阳王后令，即刻封锁咸阳宫，不得走漏消息。我这边就通知太子。诺。撤！撤你来替我梳头。我正忙着太子给的任务，今日的书简还没看完呢。殿下，还是奴来吧。浩兰，浩兰。修好了，我便可以回宫。到时候就可以把寝殿还给太子了。可我今日便想还来水，那就没有法子了。难不成还委屈太子，在地上将就啊？你，今日便将我的枕褥搬回来。诺。直接铺好了，不许劳烦太子妇，快去。诺。太子殿下，王上轰了。投怀送抱，你这个杀人的恶鬼！我曾率军进攻邯郸，死于我手的赵人不计其数。你要憎恨我也是理所应当，但你想杀我，多的是机会。我是医师。那你现在又在做什么？我也是赵人。你这个人矛盾的可笑又固执的可怜，你不肯在药里下手，却想要靠一把匕首杀我。下辈子吧，将军，将军，咸阳密报。嗯，星夜兼程，赶回咸阳。是我救命的药，我怎么能把你留下？放手！老实点，我带他先走，你们立刻整军跟上。诺。
있죠? 你们这是什么意思啊公子父你为什么不等等我呢公子伤心过度不用父王突然遇害你现在已经迫不及待地想让我闭嘴了吧对我就是要让全天下的人都知道
，就说是杀害父亲的凶手。你以为这样能堵得住全天下的悠悠众口吗？父亲自幼习武，孔武有力，怎么就会？输给了一个手无缚鸡之力的乐师呢？嗯，你是担心父亲像祖父一样高寿，耽误了你登基吧？他可是你的生身父亲，你弑君夺位，与禽兽又有何异？你口口声声说我杀了父王，证据呢？证据，证据，问问这个女人便知啊。华阳王后，事发之时，这华阳宫中为何无人看守？嗯，什么乐师潜伏，欲行不轨，父亲失手，不幸殒命，都是你一个人说的吧？嗯。你看见了？你听见了？公子何必着急？等那乐师认罪画押，不就水落石出了吗？吕不韦，你打的一个好主意啊！可是你错了。你觉得我会给你们这个洗脱罪名的机会吗？来呀、啊，把人押上来。诺。华阳王后，仔细瞧瞧，这是谁呀？子熙，你劫持朝廷重犯，好大的胆子！吕不韦，我想，你留下此人，是想日后用他来威胁华阳王后吧？但你没想到，螳螂捕蝉。黄雀在后，你们意图不轨，我也只能早做打算了。这，子熙，劫持朝廷内狱，你该当何罪？我只为给父亲找出杀人的真凶。一切责任，我一力承担。阿奴，今日之事，只有你和华阳最清楚真相。说出事情的真相，洗脱你的罪名。阿奴，你可想好了？这个女人，只是把你当做一个替罪羊而已。你若不说明真相，那你就真的是杀害秦王的凶手，承受的可是车裂之刑。<笑>公子为了夺取王位，都开始编故事了。母亲、兄弟一概不信，却相信一个死囚的话。他是个死囚，为了活命，当然什么谎话都会说。这种人丝毫没有价值，只有将他交给廷尉严刑审问，他才能说出真话。吕不韦，心虚了？大秦的事务全都依法行事，不管真相如何，都该交由廷尉来审理。你我都无权擅自处理。来人，将人押去刑狱。谁敢？兄长，你收买宫中卫队，到底意欲何为？我只为能给父亲找出真正的杀人凶手。来呀、啊，将殿上之人悉数拿下，一并审问，找出真正的杀人凶手。诺。
。白昼，你怎么会在这里？自然是来宝贝太子的。你现在不是应该在外扫荡流寇吗？怎么会在咸阳宫内呢？未经诏令私自进宫，我看你跟他们都是一伙的，图谋不轨吧。吕大人，告诉兄长，白将军为何在此？今日我献给王上一块和氏璧，就是先王欲求不得的人间至宝。此番帝归秦国，王上预备送到目前告慰先王的在天之灵。如此重任，当然要挑一位合适的人选护送。所以，连夜传了王上口谕。召白将军即刻回宫听旨。理由找的不错，但是你别以为把白仲召了回来，我就会怕。白仲，你与他们一样，企图谋反，来了也好，将他们一并拿下。慢着，你们都是大秦的士兵，以保家卫国为己任。太子是王上指定的继承人，理应拥戴爱护。可你们却试图帮助公子熙作乱犯上，此举注定引发大秦动乱，为世人所不齿。难道你们都要反叛吗？